सी नाउ विल स्टडी प्लानिंग नाउ वॉट इज प्लानिंग प्लानिंग मीन्स ऐसे सुना है ना प्लानिंग इज द की टू सक्सेस ये इट इज अगर प्रॉपर प्लानिंग हुई तो प्रॉपरली सब कुछ मैनेज होगा और आप अपने अच्छी मतलब गोल्स और वगैरह सब जो भी होगा मिशन विजन वो अचीव कर पाएंगे इन वन शॉट बट अगर इफ प्लानिंग ही गड़बड़ घोटाले वाली है ना स्टूडेंट्स तो तो समझो मेरा पार है आपका फंक आपके गोल्स तो अचीव होंगे नहीं एट द टाइम बट और दूसरी कॉम्प्लिकेशन और प्रॉब्लम अराइज होगी वो डिफरेंट ठीक है तो प्लानिंग के एक हम लोग डेफिनेशन पढ़ते थे बाई जो जेम्स स्टोनर वो बोलते हैं प्लानिंग इज अ प्रोसेस एंड एक्चुअली प्लानिंग स्टाफिंग कंट्रोलिंग ऑल आर द प्रोसेस ओनली द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल सो जैसे मैंने बोला एंड एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दो गोल मतलब प्लानिंग अपना गोल डिसाइड करने को तो हेल्प करता ही है बट एज वेल एज कौन से पाथ पे जाने का सो दैट वो गोल अचीव हो वो भी हम लोग को प्लानिंग ही सिखाता है क्लियर इट्स वेरी इजी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो फिर आई कैन इवन यू कैन राइट अ पॉइंट दैट प्लानिंग इज द की टू सक्सेस स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड मिशन विजन फास्ट ऐसा लिख सकते हो दैट इज इन ऑफ फॉर शॉर्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके नेचर और इम्पोर्टेंस नेचर मतलब प्लानिंग का नेचर कैसा है वॉट इज इट क्लियर पहले तो वो गोल ओरिएंटेड है और फ्यूचर ओरिएंटेड है ये ना मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहती गोल ओरिएंटेड मतलब टू अचीव अ गोल तो वो गोल ओरिएंटेड तो है जैसे कि अगर आपके टेक्स बुक में एक एग्जांपल है मारुति मारुति सुजुकी का व्हाट दे आर सेइंग कि अभी वो ना ऐसा कुछ मतलब ऐसे मॉडल्स बनाने वाले हैं जो सी पे चले तो वो गोल ओरिएंटेड अभी उसको सी वाले मॉडल्स बना रहे दैट इज हिज गोल फाइन बट वॉट इज फ्यूचर ओरिएंटेड मैनी स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स में सिंध दोनों में फर्क क्या दोनों ओरिएंटेड तो है बट एक गोल है और एक फ्यूचर गोल मतलब नियर बाय गोल विद इन दिस ईयर या विद इन टू ईयर्स दैट इज माय गोल ओरिएंटेड मेरे को क्या अचीव करना है बट फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब एन एंटरप्रीनर अ बिजनेस मैन विल थिंक कि फ्यूचर सी दैर एवरी मैन हैज अ फोर सेट अब अ फ्यूचर कुछ ना कुछ जजमेंट अगर ही इज अ बिजनेस मैन तो उसको जजमेंट तो होगा ही कि क्या करना है फ्यूचर चेंज हो भी सकता है अभी नियर बाय फ्यूचर मेरे को ऐसा लगता है कि पेट्रोल मॉडल्स नहीं चलेंगे सी एन जी या डीजल मॉडल ज्यादा चलेंगे इफ आई फील सो तो आई हैव टू चेंज एज पर फ्यूचर मतलब मैं जो प्लानिंग कर रही हूँ ना वो फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस आए ना तो मेरी प्लानिंग जो मैंने की हुई है वो भी थोड़ी बहुत चेंजेस होनी चाहिए एंड स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग कभी रिजिड नहीं होनी चाहिए इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर क्लियर ये दो पॉइंट फिर प्राइमरी फंक्शन है प्राइमरी एंड मेन और बेसिक फंक्शन मीन्स वो एक फर्स्ट फंक्शन है विदाउट प्लानिंग यू के नॉट स्टार्ट या एंटरप्रीनरशिप अगर आप अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया आपकी बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो गई तो आपको ये नहीं पता होगा कि नेक्स्ट करना क्या है बिकॉज आपने कुछ प्लान ही नहीं किया है बराबर तो इट इज प्राइमरी फंक्शन गोल ओरिएंटेड है फ्यूचर ओरिएंटेड है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है इंटेलेक्चुअल मतलब नॉलेज प्रोसेस इंटेलिजेंट प्रोसेस है वो हाउ इफ यू आर प्लानिंग समथिंग यू विल अरेंज ऑल योर रिसोर्स एज पर दैट तो अगेन इट इज आपको मटेरियलिस्टिक भी अरेंज करना है तो अगेन इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है सी प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ओनली बट हाउ वो कंटिन्यूस कैसे वो ऑन गोइंग कैसे है मैडम तो कंटिन्यूस इसीलिए अगर मैंने कोई न्यू फ्यूचर गोल सेट किया है जैसे कि मेरे को फिफ्टी थाउजेंड टेबल फैन या नॉर्मल फैन प्रोड्यूस करने हैं फिफ्टी थाउजेंड तो ये मेरा वन मंथ का प्लानिंग था या आई कैन से सिक्स मंथ का प्लानिंग था चलो सिक्स मंथ्स के लिए वी मतलब हम लोग अपनी स्किल थोड़ी बढ़ा देते टू लैक्स फैन मेरे को प्रोड्यूस करने विद इन सिक्स मंथ्स मैंने उस हिसाब से प्लानिंग किया मैंने उस हिसाब से रॉ मटेरियल अरेंज किया मैंने लेबर उनकी फीस सब कुछ उसी हिसाब से अरेंज किया ऑल द रिसोर्सेज मेरा टारगेट पूरा हो गया मैंने टू लैक प्रोडक्शन कर लिया नाउ व्हाट नेक्स्ट व्हाट तो अगेन नेक्स्ट गोल के लिए मेरे को वापस प्लानिंग करनी पड़ेगी मतलब इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस क्लियर ये वाला पार्ट खत्म नाउ परसू एस फंक्शन मीन्स वॉट परसू एस फंक्शन का मतलब ये है एंड एक्चुअली सॉरी स्टूडेंट्स ना परसू एस इट्स परवेसिव परवेसिव फंक्शन का एक्चुअल मतलब ये है कि आप अपने जो भी फंक्शन मतलब प्लानिंग बना रहे हो इट शुड नॉट बी रिजिड इट शुड भी फ्लेक्सिबल आपको सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग बनानी जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का है डिसीजंस लेना मिडिल लेवल और डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट का है वही फंक्शन मतलब वो जो भी डिसीजन लिया जो भी गोल सेटअप किया जो भी प्लानिंग किया उस हिसाब से अपने सबॉर्डिनेट्स को बोलना और आई कैन से लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है वही डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना तो ये सब पर्वेसिव फंक्शन है मतलब एक हायर की फंक्शन है डायनामिक फंक्शन मैं वही बोल रही थी कि इट शुड नॉट बी रिजिड इट शुड भी फ्लेक्सिबल नियर ऑफ फ्यूचर कुछ भी चेंज हो सकता है नो वन हैव सीन द फ्यूचर कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं तो आपकी प्लानिंग ऐसी हो
अगर कोई चेंजेस हुए तो मतलब वो फंक्शन में चेंजेस आएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए चेंजेस हो रहे हैं इन सर्कमस्टेंस या इन एनवायरमेंट तो माई प्लानिंग कैन ऑल्सो एक्सेप्ट दैट चेंजेस एंड आई कैन एक्शन एज पर दैट क्लियर इन्वॉल्व ऑप्शन एंड डिसीजन मेकिंग ऑप्शन एंड डिसीजन मेकिंग सी स्टूडेंट एफ आई एम एंटरप्रीनर या आई एम बिजनेस मैन ना तो मैं एक ही प्लान नहीं रखूंगी मेरे पास बैकअप प्लान बी भी होगा समझे वो बैकअप क्यों रखता है कि अगर कोई चेंजेस हो गए कोई डायनामिक फंक्शन जैसा कोई चेंजेस हो गया जैसे एल्कॉल बंद हो गया या कुछ गवर्नमेंट ने कोई स्कीम इशू कर दिया कुछ भी चेंजेस हुआ तो मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए मेरे पास ऑप्शन होने चाहिए कि मैं वो प्लान को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकूँ चेंज कर सकूँ एंड आई कैन मेक डिसीजन एज पर दैट फिर आता है डिसाइड फॉर एफिशंसी इफ आई एम मेकिंग अ प्लान ना तो मैंने मेरे कंपनी के सभी रिसोर्स को ध्यान से देख के उनकी क्वांटिटीज देख के ही डिज़ाइन किया होगा मेरा प्लान ऐसा ना हो कि मेरे पास मेरे को पता है मेरा रॉ मटेरियल बहुत दूर से आता है उसको आने को एक महीना लगता है बट अगर मैंने मेरा प्लान ऐसे डिज़ाइन किया है कि मेरा रॉ मटेरियल विद इन फिफ्टीन डेज आ जाएगा तो दैट इज़ टेक्निकली रॉन्ग क्यों रॉन्ग बिकॉज मेरे को पता है कि मेरा रॉ मटेरियल आने को मेरे को वन मंथ लगता है आने के लिए अगर मैं उसको फिफ्टीन डेज के शेड्यूल में करूँ तो मेरा प्लान बराबर नहीं है मेरी प्लानिंग ही बराबर नहीं है और मेरा जो आउटपुट होगा वो भी आई कैन से लेट प्रोड्यूस होगा या स्टॉप हो जाएगा बीच में फिफ्टीन डेज के साइकिल पे वो स्टॉप हो जाएगा समझे तो मेरे को उसी हिसाब से डिजाइन करना चाहिए डिजाइन फॉर एफिशिएंसी मतलब इफेक्टिव प्रोडक्शन के लिए ही मेरे को डिजाइन करना चाहिए कीपिंग ऑल द रिसोर्स इन माई माइंड फिर आता है प्लानिंग इज अ बेसिस ऑफ कंट्रोल सी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ना गोज हैंड इन हैंड अगर मैंने प्लानिंग किया तो मैं उसी हिसाब से बिजनेस को कंट्रोल भी करूंगी अब सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करूंगी जैसे कि अगर मैंने सिक्स मंथ्स के लिए प्लान किया है कुछ भी चीज़ सिक्स मंथ्स के लिए प्लान किया जैसे वो बोलते हैं टू लैक्स फैन था जस्ट अभी मैंने बोला सिक्स मंथ्स की मैंने प्लानिंग कर ली तो ईच एंड एवरी मंथ आई विल कंट्रोल आई विल ऑब्जर्व इट कि वो मेरी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि नहीं ये नॉर्मल नेचर थे अभी हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग 